Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr diese süße Eule häkeln könnt. Diese Amigurumi Eule ist sehr einfach und lässt sich sehr, sehr schnell häkeln. Ich brauche nur ein bisschen Wolle in verschiedene Farben. Ich habe hier meine in rosa gehäkelt und ein bisschen weiß für die Augen und für den Schnabel habe ich braune Eule genommen. Die braune Wolle. Und ich häkle heute mit der Wolle von Catania, das ist diese Schachelmeier Wolle. Ich brauche nur ein bisschen Wolle, vielleicht so 10 Gramm oder so, so ein kleiner Rest ist, äh, reicht dann halt. Ne? Oder ihr könnt auch eine dickere Wolle und eine dickere Nadel nehmen für eine größere Eule. So hier ist, ich häkle heute mit einer 3,0 mm Häkelnadel. Ihr, Ihr könnt, wie gesagt, eine größere oder kleinere nehmen. Ihr braucht auch Sicherheitsaugen und ein bisschen Füllwatte. Und bitte schaue auch auf äh, mein, mein, mein Blog. Da gibt es auch die schriftliche Anleitung, allerdings auf Englisch. Aber da kann man das auch schön folgen. Ich nehme nur ein bisschen Wolle hier aus der Mitte. Wenn ihr komplett Anfänger ist, habe ich auch ein Video für euch. Das ist für also Amigurumi Häkeln für Anfänger. Das werde ich unten verlinken und hier oben. Mein Name ist Rangnil und ich mache jede Woche neue Häkelanleitungen, die ich hier auf YouTube kostenlos mit euch teile. Und bitte abonniere auf dem Kanal, wenn du, wenn du auch gerne solche schnelle und lustige Amigurumi Sachen häkelst. Da würde ich mich auch freuen, auch wenn du einen Kommentar hinterlässt. Und auch ein ähm, Like oder so. Ich fange mit einem magischen Ring an. Wenn ihr nicht weiß, wie das geht, habe ich auch ein Video dazu. Aber hier mache ich einfach zweimal mit dem Zeigefinger und allem den Daumen. Ich hole mir hier die Wolle. So und so nach oben ziehen. Und um das Ganze festzumachen, mache ich eine Luftmasche. So. Und jetzt ist der magische Ring gemacht. Du kannst auch ein paar vier Luftmaschen häkeln und mit einer Kettenmasche zu einem Ring schließen, wenn, es, du find, wenn du es schwierig findest, den magischen Ring zu machen. In diesen Ring werden wir sechs feste Maschen häkeln. Einfach, einfach hier Faden holen. Also hier holst du den Faden, ziehst ihn hoch und nochmal Faden holen und durchziehen. So geht eine feste Masche. Und wir machen insgesamt sechs feste Maschen. So. Unten steht auch, wie viele Maschen wir haben soll. Also SC heißt Single Crochet auf Englisch, das ist feste Masche. NR ist Magic Ring, also magischer Ring. Und hier einfach den Faden nehmen und straff ziehen. Und jetzt holst du dir einen Maschenmarkör. Ich benutze einfach ein bisschen Wolle und ich tue das vor die erste feste Masche hier. Und dann kann es weitergehen. Und wir werden jetzt zunehmen in jede Masche. Ich tue hier den, die, die, den grünen Faden hier inzwischen und häkle über den. Da muss ich nicht den später vernähen. Und wir häkeln jetzt zwei feste Maschen in jeder Masche. Also diese Eule, die eignet sich auch zur Weihnachtsdeko. Also wenn ich nicht das filme, ist ein paar Tage vor Weihnachten. Aber die ist auch schön einfach das ganze Jahr. Man kann auch daraus einen Schlüssel anhängen oder sowas machen. Oder einfach irgendwo hinhängen oder verschenken. So kleine Mitbringsel ist es auch schön. So, jetzt habe ich hier in jeder Masche zwei feste Maschen gehäkelt. Hier eins und zwei. Und jetzt könnt ihr hier diese Faden abschneiden, da, nachdem der festgezogen worden ist. Und jetzt Runde 3 ist zunehmen in jede zweite Masche, eine feste Masche in der erste und zunehmen in der zweite. Und das wird die ganze Runde wiederhol wiederholt, bis man 18 feste Maschen hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich auf Instagram auch findet. Da könnt ihr auch ein Bild mit mir teilen oder auf Facebook, da gibt es auch Link zu allem, da so alles da unten in der, in der Beschreibung. Und hier einfach den Maschmarkör hochziehen, weil wir häkeln in 
in Spiralrunden. Die Runde 4 ist jede dritte Masche zunehmen, also zwei feste Maschen und zunehmen in die dritte. Das wiederholt hier sechsmal, bis ihr auf 24 feste Maschen kommt. Das ist auch die letzte Zunahmerunde hier in dieser Anleitung. Also diese Eule ist halt nicht so groß. So, eins und zwei und hier zunehmen. Wie gesagt, in meinem Video für Häkeln für Anfänger zeige ich das viel, viel langsamer. So, wenn du kompletter Anfänger bist, schau dir bitte das an und dann kannst du zurückkommen zu diesem Video danach. Und hier am Schluss ist es immer mit einer Zunahme enden in dieser Anleitung. So, wenn du das nicht hast, dann hast du einen Fehler gemacht. So, hier kannst du auch zählen, dass du 24 feste Maschen hast. Jetzt werden wir eine feste Masche in jede Masche häkeln. Also jetzt werden wir einfach eine feste Masche in jede Masche häkeln für insgesamt acht Runden. Also wenn du eine noch größere Eule haben willst, kannst du auch mehrere Runden häkeln. Danach werden wir hier diese... Wir teilen das ab, die Arbeit, und dann werden wir die Ohren häkeln an jeder Seite. So. Aber jetzt erstmal eine feste Masche in jede Masche für acht Runden. Und dann am Ende der Runde, dann tust du einfach den Maschenmarkör hochsetzen, so wie wir, wie wir es bisher gemacht haben. Und hier zeige ich ein bisschen, wie man das macht. Hier einfach so und dann häkelst du einfach weiter. Und das werde ich jetzt ähm, weiter hinter der Kamera machen und dann treffen wir uns wieder, wenn ich fertig bin. So, jetzt habe ich meine Runden gemacht und jetzt werden wir hier die Arbeit teilen und die, die Ohren häkeln. Ich häkle einfach eine Kettmasche in die erste Masche da, damit die Arbeit nicht so hoch wird, das ist einfach das, damit es halt ein bisschen schöner aussieht. Und jetzt tust du einfach hier, schaust du, dass du genau die Arbeit teilst in der Mitte. Ich tue hier die, die Nadel raus, damit die Masche auch ein bisschen so hoch ist, damit es nicht aufgeht. Und dann zählst du, dass du auf jeder Seite zwölf Maschen hast. So, das kann man auch einfach so machen. Also hier ist halt die Mitte. So. Und dann kannst du jetzt sehen, hier die Seitenmaschen. So 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 und 12. Und hier 4, 6, 8. Sechs, acht, zehn und zwölf. Da habe ich zwölf feste Maschen auf jeder Seite. Und jetzt tue ich die Nadel nochmal weg, weil ich gehe auch unter die Nadel, wo ich meine Kettmasche habe und in diesen Masche, diesen, in der Mitte und mache eine Kettmasche. Und jetzt haben wir die Arbeit geteilt und jetzt kannst du hier ein bisschen Füllwatte rein tun. Das kann man auch vorhin machen, das ist vielleicht einfacher, aber das, ich tue einfach hier ein bisschen Füllwatte rein. So, einfach hier Füllwatte rein tun. Wir können noch mehr Füllwatte später auch rein tun. Ich muss nicht alles jetzt befüllen, aber ein bisschen. Und jetzt werden wir auf die eine Seite häkeln und wir lassen die erstmal wir häkeln eine Seite und dann schneiden wir den Faden ab und dann machen wir die andere Seite. So, jetzt häkelst du einfach hier eine feste Masche in jeder Masche und dann häkelst du hier zwölf feste Maschen.
Und hier sind die letzten Maschen und hier die zwölfte ist hier, müssen irgendwo versteckt, einfach irgendwo da reinstecken und die machen. So und jetzt tut es auch eine Maschenmarkeur hochsetzen. Wir werden jetzt in jede Masche abnehmen. So einfach zählen hier, dass du zwölf feste Maschen hast. Es ist auch vielleicht auch einfacher zurückzuzählen. Also du fängst an, wo deine, deine Nadel ist, hier hinten und dann zählst du zurück, damit du nicht in der falschen Stelle reinsteckst. Also hier ist meine erste Masche, zähle ich hier zurück und finde die Masche Nummer 1 und jetzt gehst du in das vordere Maschenglied in die nächsten zwei Maschen und holst den Faden und ziehst ihn hoch und einen Umschlag machen und durchziehen. So, jetzt setze ich den Maschenmarkör hier in die erste Masche und das wiederholen wir die ganze Runde, einfach in jede Masche abnehmen, insgesamt sechs Mal. Ich habe es einmal gemacht, muss es noch fünf Mal machen. So hier eins und zwei. Ein bisschen Füllwatte tue ich auch hier rein, aber nicht mehr, weil das Ohr soll nicht so so euch gefüllt werden. Und es sein und hier eine Abnahme und hier die letzte. So und jetzt können wir den Maschmarke hoch tun oder entfernen. Ich mache insgesamt, du kannst in jede Masche abnehmen, also dreimal. Ich mache es nur zweimal, weil es ist sehr schwierig ist, an die letzte Masche dran zu kommen. Und hier eine Abnahme und hier die nächste. Also wenn du möchtest, kannst du auch eine Abnahme machen in den letzten zwei Maschen, aber du kannst es auch einfach so stehen lassen, weil es ist ein bisschen schwierig, dahin zu kommen und man sieht es eher nicht. Wir können einfach hier den Faden abschneiden. So, und einfach hier Faden holen und durchziehen und das Ganze so befestigen. Das werden wir jetzt alles wiederholen auf die andere Seite. So, man sieht es nicht, man sieht es nicht, dieses, dass, es, dass wir die letzten Maschen nicht gemacht haben hier. Und jetzt werden wir hier, muss man hier rechnen, damit man zwölf Maschen hat. Und hier an die erste Masche. Faden befestigen. Du kannst hier eine Schlaufe machen. So, eine Schlaufe. Und gehe durch die erste Masche. So, hier ist die erste Masche. Und den Faden holen. So, damit du zwei Schlingen hast. Nochmals Faden holen und durch zwei Schlingen. Das ist eine, ich glaube auf Deutsch heißt es eine stehende feste Masche oder Standing Single Crochet auf Englisch. Alternativ kannst du einfach hier so Faden holen mit einer Kettmasche und eine feste Masche machen in die gleiche Masche. Und jetzt häkelst du zwölf feste Maschen, also eine feste Masche in jede Masche hier, so wie wir es auf die andere Seite auch gemacht haben. Das werden wir einfach jetzt wiederholen. Und ich häkle hier über den Faden, damit ich den nicht vernähen muss später. So, hier. Und jetzt kannst du hier den Faden einfach da reinstopfen und weiter häkeln. Und du kannst das auch abschneiden, wenn du möchtest. Und jetzt, am Anfang hier, kannst du auch die Maschen auch zählen. Pass auf diese Lüftmasche da, damit du die nicht mitzählst. Und jetzt setze ich den Maschenmarkör hier am Anfang und wir machen hier die Abnahmen. Also in jede Masche einfach abnehmen. Ich gehe hier durch die erste Masche und mache die Abnahme. Also hier ist die erste zwei Maschen, sind die ersten zwei Maschen und eine Abnahme machen. Du kriegst hier ein kleines Loch, aber das können wir später vernähen. So, abnehmen in jede Masche, die ganze Runde, also insgesamt sechs Mal. Und 
kommt jetzt hier. Und jetzt ein bisschen Füllwatte, wenn du möchtest. Und jetzt die letzte Runde. Da mache ich hier nur zweimal abnehmen und lasse die letzten Maschen unverarbeitet sein. Also hier eine Abnahme und in die nächste. So, und jetzt den Faden befestigen und abschneiden. Einfach hier abschneiden und hier so deine Luftmasche durchziehen. So, und jetzt können wir auch diesen Faden hier benutzen, um dieses Loch zu schließen. Oder du kannst auch einen neuen Faden nehmen. So, bitte so ein kleines Loch da. Jetzt hole ich mir die Wollnadel und fädel sie ein. Und jetzt gehe ich einfach hier durch die Maschen, so hin und zurück. So einfach. Wenn du einen längeren Faden hast, kannst du hier einen Knoten machen und so eine Schlaufe machen, um die Eule später aufzuhängen. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten hier, weil meine, mein Faden ein bisschen zu kurz ist. So, und das ist dann ein bisschen schwierig. So, also so kann man das einfach hier auch hinhängen. Aber ich werde hier den Faden abschneiden. Den anderen Faden lasse ich stehen, weil daraus will ich diese Fädchen machen später. Da werden wir mehrere in verschiedene Farben hin tun und einfach so diese Franzen aufmachen, damit man hier so kleine Härchen haben. Das haben ja die Eulen. So, hier habe ich ja verschiedene. So einfach so die Wollreste da benutzt. Da kann man sie auch verwerten. Da muss man nicht alles sofort wegschmeißen. Ein bisschen nachhaltig. Und jetzt hier ist die Rückseite. Da sieht man hier dass diese kleine Linie da. Und wenn wir die Augen machen, dann machen wir die an die Vorderseite hier. Ich nehme hier ein bisschen so helle Wolle. Und mache so einen Fadenring. Ich habe diese Eule habe ich mit sechs feste Maschen gemacht, die Augen. Aber ich würde empfehlen, acht feste Maschen zu machen statt sechs. Weil da werden die Augen, da diese weiße da, ein bisschen größer. Und das sieht ein bisschen süßer aus, finde ich. Aber das ist Geschmackssache. Du kannst auch sechs feste Maschen hier machen, wie ich es gemacht habe. Aber ich würde acht empfehlen. So, wenn du fertig bist, einfach hier dran ziehen. Und jetzt schneidest du den Faden ab, ohne eine Kettmasche zu machen. Weil wir werden jetzt eine schönere Abschlusskante machen. Du siehst einfach die Nadel raus. So. Und jetzt holst du dir die Na den Nadel und fädelst die ein. So, und dann gehst du durch die erste feste Masche, die du gemacht hast. So, hier ist die erste und da gehst du durch beide Schlingen da, so. Und du gehst zurück durch die letzte Masche, durch das hintere Maschenglied, also hier. So, und dann nicht so festziehen. Da kriegst du eine schöne Abschlusskante ohne diesen Knoten. Und dann kannst du halt die, den Faden da in die Mitte einfach vernähen. So, und da kommt hier diese, diese Sicherheitsauge. Wenn du keine Sicherheitsaugen hast, kannst du einfach auch hin und zurück nähen mit ein bisschen schwarzer Wolle. Aber ich habe diese Sicherheitsaugen. Und da werde ich dir die 6 mm nehmen. 
ich werde hier die Sicherheitsaugen einfach hier reinstecken. Ich werde nicht äh, diese, den, diese Hinterplatte drauf, fest, äh, drauf tun, weil äh, ich fand, dass die Auge, der Auge war, ist einfach so weit reingegangen und deswegen kann man die auch mit ein bisschen Kleber da befestigen später. Aber wenn du das für Kinder oder so machst, dann würde ich diese Platte da befestigen. Aber ich werde die später hier drauf nähen. Und jetzt die Augen am Kopf einfach so reinstecken. Das mache ich zwischen Runden 9 und 11 und hier zählt man einfach hoch. So, hier ist die erste Runde und hier, so hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und 10, 11. So, und dann wird es einfach hier, nimmt man das fest, einfach hier raus und du musst einfach nur reingehen durch die gleiche Stelle und dann machst du hier das durch jede Masche. bis das Auge fest ist. Wenn du ein bisschen so super Kleber hast, kannst du jetzt das drauf tun und die Augen da in die Mitte reinstecken. Jetzt werde ich den Schnabel machen. Ich benutze hier diese rosane Wolle, einfach weil die farblich dazu passt und ich keine orangene Wolle habe. Und die sollen ja ein bisschen so aus also Fantasietiere sein. Ich mache auf Fälle eine Schlaufe und drei Luftmaschen. In der zweiten Masche, äh, Luftmasche von der Nadel, hier ist der erste und hier ist der zweite, mache ich eine feste Masche und in den nächsten ein halbes Stäbchen einen Umschlag machen, in die Masche reinstecken, Faden holen, dass du drei Schlingen auf den Nadeln, Umschlag machen und durch drei Schlingen ziehen. So, und das schneiden wir jetzt ab. Und jetzt befestigen und den Schnabel in die Mitte drauf nähen. So, und jetzt schützt du das hier hin und nähst das dran. Was auch vorhin passiert ist, weil ich mache hier alles eigentlich auf Englisch, aber ich mache die Audioaufnahmen auf Deutsch extra. Und dann hatte ich alles gemacht und dann wollte ich diesen Video halt renden, heißt es, wenn du das irgendwie speicherst. Und dann hat sich der Computer aufgehängt und ich habe alle, die also Hälfte von den Audioaufnahmen verloren. <lacht> so, ich musste das nochmal machen, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, aber es ist ein bisschen nervig, wenn man vergisst, Sachen zu speichern und dann geht es einfach alles verloren, weil man nicht gespeichert hat. Aber das ist, was mir heute so passiert ist. 
Und später werde ich meinen Weihnachtsbaum schmücken. Das ist ja drei Tage jetzt bis zum Weihnachten. So, und jetzt hier befestigt, kann man auch den Schnabel ein bisschen formen, indem man so hin und her nähert. Und wenn du das ein bisschen spitze haben willst, kannst du das hier mit der Nadel machen. Und jetzt hier abschneiden. So, und jetzt werden wir diesen Franzen oben am Ohr machen. Dann benutze ich die gleiche Farben, die ich für die Eule benutzt habe. Also grün, rosa und dieses beige oder weiß für den Augen. Und hier gehe ich einfach hier durch die Spitze und hole mir den Faden. Und du machst hier einen Knoten. So, da den Knoten. Und das machst du an, auch mit dem Weiß oder auf Weiß ist es sicher, ist egal. Dann ist einfach hier die gleichen Farben und das mache ich so. Und jetzt, wenn du das so aufdrehen willst, kannst du auch die Nadel benutzen. Habe ich gerade entdeckt. So einfach hier so durch den, die ganzen Franzen gehen und die aufmachen. Dann sieht es aus wie so kleine Haare. Und das wiederholt ihr einfach überall, bis ihr zufrieden seid. Und jetzt sind auch die Eulen fertig. Und wenn ihr diese Eule aufhängen möcht, wollt, dann könnt ihr hier einfach hier die Nadel reinstecken, in die Mitte da irgendwo. Und Luftmaschen machen. Also ich nutze hier die helle Wolle. Und vielleicht so 15 oder 16 Luftmaschen anschlagen, dann bitte straff, also die Luftmaschen straff machen, weil das sieht einfach schöner aus, als wenn sie so, so nicht so straff sind. Und jetzt gehst du hier durch die erste Masche oder hier durch, da wo der, du die reingesteckt hast am Anfang und machst eine Kettmasche, damit es irgendwie fest wird oder so eine Schlaufe sich bildet und schneidet den Faden ab. Und jetzt müssen wir nur die, diese Fädchen hier vernähen und dann ist unsere Eule fertig. Und ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nutzen, um euch zu so bedanken für die ganze Unterstützung. Ich habe fast 1000 Abonnenten hier auf meinem deutschen Kanal und da bin ich sehr äh, froh darüber, weil ich diesen deutschen Kanal im September erstmal aufgemacht habe und ich freue mich für eure Kommentare eure Likes und eure Unterstützung und auch, ich werde auf alle Fälle in 2021 mehr Anleitungen für euch machen und ich hoffe, dass ihr auch äh, mir mich weiter folgt. So, das, das war es, was ich sagen wollte und ich hoffe, dass diese Anleitung euch gefallen hat. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns in wir sehen uns nächstes Jahr. Bis bald. Tschüss.